Olá, meninas e meninos. Eu sou a Tereza, do Ateliê Tereza Sucol. Nesse vídeo, eu vou te mostrar de forma bem simples como desenhar essas tags, utilizando a versão 4.1 do Silhouette Studio. Vamos lá? Dando início à nossa aula, nós vamos começar por essa tag aqui. Eu venho aqui na barra de ferramentas e vou desenhar um retângulo de bordas arredondadas. Seleciono, desenho o retângulo, vou desenhar outro retângulo menorzinho aqui em cima. Ele tem que ficar um pouquinho para cima do retângulo, do primeiro retângulo que a gente desenhou. É, em seguida eu venho aqui e vou escolher a ferramenta desenhar elipse. Vou desenhar uma elipse, um pouquinho para cima do segundo retângulo. Vou selecionar os três desenhos. Vou centralizar esses três desenhos. E vou fundir esses três. Tá, já temos o formato da tag. Eu preciso fazer um furinho nessa tag. Como é que eu vou fazer esse furinho? Eu vou colocar uma cor aqui para você visualizar melhor. Vou escolher a ferramenta elipse. Vou apertar o shift do meu teclado para que eu tenha um círculo perfeito. Vou desenhar um círculo bem pequenininho, que eu não quero que seja um furo muito grande. É só para passar uma fitinha, alguma coisa. Vou selecionar, vou centralizar, vou vir aqui nessa ferramenta, abrir janela, modificar e vou clicar na opção subtrair. Ele já fez o furinho, tá? Essa tag está pronta, mas eu quero fazer essa daqui. Essa daqui eu vou fazer a partir desta. Como eu vou fazer isso? Deixo ela selecionada. Vou vir aqui nessa janela replicar, vou é, selecionar a opção refletir abaixo, vou voltar aqui e vou selecionar as duas. Selecionei as duas, eu vou centralizar as duas. Volto aqui na janela modificar. E agora eu vou interseccionar. Já temos quase o formato pronto. Para fazer essas duas laterais aqui, eu vou desenhar elipse. Desenho uma elipse. Não muito para fora aqui dessa linha lateral. É, vou selecionar essa elipse. Vou selecionar essa elipse e vou duplicá-la. Vou trazê-la até a outra lateral, passando um pouquinho para fora. Aqui pode ser um pouquinho mais. Vou selecionar as duas elipses, apertando o Shift. Vou centralizar essas duas elipses, só que aqui agora, aqui nessa parte de baixo... Vou agrupar, não esquecer de agrupar. Agora, eu vou selecionar as elipses e a primeira tag que eu havia desenhado. E vou centralizar. Centralizei. Vou fundir. E ela está pronta, essa tag aqui. Para colocá-la na posição que ela está aqui, eu venho nesta janela... Transformar, vou clicar nessa é, setinha redondinha aqui, girar, e vou colocar a 90 graus. Está pronta a nossa tag. Vamos para essa daqui. Eu vou limpar a minha área de trabalho, vou deletar, e vou desenhar, para fazer essa, esse escalope, eu vou desenhar uma elipse. Desenhei uma elipse, vou selecioná-la, 
vou vir na ferramenta na janela replicar e vou girar cinco cópias girei cinco cópias vou fundir está pronta a minha tag simples assim né bem fácil essa né vamos dar uma corzinha para ela e vamos deixá-la aqui do lado para essa eu vou desenhar um retângulo de bordas arredondadas não precisa ser muito é, é, pode ser bem estreitinho não precisa ser muito largo eu vou pegar esse pontinho aqui vou trazer até o centro vou pegar esse outro pontinho e vou descer até que eu veja que está arredonda um bem redondinho aqui as, as duas as duas laterais as duas as partes superior e a parte inferior tá eu vou selecioná-lo vou voltar aqui nessa janela de replicar e vou girar três cópias dessa vez vou selecioná-los e fundir já tenho essa florzinha aqui tá é, deixa eu dar uma corzinha para ela vamos pôr um roxinho aqui vamos deixá-la aqui agora vamos para essa daqui para essa nós vamos desenhar um retângulo de bordas arredondadas Eu vou trazer esse círculo até o centro e baixar aqui um pouquinho para ficar com as duas pontas arredondadas. Eu vou fazer um círculo apertando Shift, vou deixá-lo aqui. Vou duplicar esse círculo e vou trazê-lo aqui para baixo, tá? Aqui para baixo, vou selecionar os dois. Vou centralizá-los e vou agrupá-los. Vou selecionar tudo, vou centralizar tudo e vou agrupar também, tá? Aí eu vou vir aqui nessa janela de replicar e vou girar seis cópias, é, cinco cópias, tá? É, eu vou, vou vir voltar aqui e vou desagrupá-los. Tá? Porque eu, quero, eu, não, eu quero fundir essas formas, mas eu não quero que as, os círculos aqui do meio se fundam também. Então, eu vou é, desagrupá-los. Desagrupá-los. Pronto. Agora, eu vou selecionar somente... É, como eu fiz cinco cópias, eu tenho a primeira e mais cinco. Então, eu tenho seis formas aqui. Eu vou selecionar as seis apertando Shift. Então, eu tenho uma, uma selecionada, mais uma, duas, três, quatro, cinco e seis. Certo? Então, vamos vir agora aqui e fundir. Feito isso, nós temos a forma que a gente precisava. Né? É, eu vou selecionar agora somente os círculos. Tá? Somente os círculos, não o escalope. E vou vir aqui em objeto, criar caminho composto, tá? Assim ele se torna, ele se torna uma forma só, tá? Vou voltar aqui. Agora eu vou fazer um, um deslocamento. Um deslocamento de dois mesmo, tudo bem. Pode ser o tamanho que você quiser aqui. E vou colocar uma cor. Vamos por um azul, tá? Agora eu vou separá-lo aqui. E vou pegar apenas esse. Agora, é, todo ele, inclusive, o escalope, tá? Seleciona tudo. Vou vir aqui na ferramenta fundir. E vou subtrair, tá? Subtraiu, agora eu posso vir aqui e pintar de alguma cor que eu quiser. Eu coloquei branco, né? Você pode pintar da cor que você quiser. Eu vou pôr branco e vou colocá-lo aqui, ó. É, dá uma centralizada e já temos a nossa doily, ok? Se é que dá para chamar de doily, né? Porque ela tá bem simplesinha, só com os circulozinhos aqui, né? 
Mas você pode criar aí, inventar outras figuras aqui e deixar ela mais rendadinha, tá bom? É, gente, enquanto eu limpo minha área de trabalho aqui, dá um like aí para mim, por favor, tá? Diz aí se vocês estão entendendo, comenta aí para mim. E se quiserem deixar alguma sugestão de alguma outra aula que eu possa é, vir a dar futuramente, né? Me diz aí também, tá bom? Eu vou deletar aqui para a gente limpar a área de trabalho. Eu vou fechar aqui e nós vamos para essa aqui agora. Essa é bem simples. Nós vamos desenhar um retângulo de bordas arredondadas. Vamos desenhar um outro retângulo de bordas arredondadas também. Vamos nesse é, círculo aqui, vermelhinho, vamos puxar até o centro e vamos puxar esse aqui até que a gente tenha uma forma arredondada, tá? É, vamos vir aqui na ferramenta elipse e vamos desenhar uma elipse. Desenhar o olho aí mais ou menos, tá? Eu acho que assim tá bom. Vamos selecionar tudo, vamos centralizar e vamos fundir. Prontinho. Bem fácil, né? É, eu vou duplicá-la e vou reservá-la aqui no lado, tá? Deixa eu colocar um branco aqui e vou fazer essa partezinha aqui agora, ó. Essa aqui, ó. Como que a gente faz isso? Nós vamos selecionar. Vamos vir nessa janela aqui, não nessa aqui, porque essa aqui ela vai, é, ela vai fazer um deslocamento para fora. Eu quero um deslocamento interno, então eu venho nessa janela. Deslocamento interno e vou colocar aqui 0,4 e aplicar. Tá? Você pode fazer um pouquinho maior, um pouquinho menor, você, que decide, você quem decide. Tá? É, eu vou dar um colorido aqui para ela. E vou vir na janela modificar e vou subtrair. Prontinho, já está feito aquilo ali, tá? Aquela bordinha ali. Vamos vir aqui em é, preenchimento, vou escolher um padrão de preenchimento. Você pode escolher este, qualquer padrão. E você pode arrastar também, é, se você tiver papel digital aí, tá bom? Escolhe o padrão. Tem diversos padrões aqui, você vai escolher da maneira que você achar melhor, tá? Nas opções avançadas, você pode dimensionar esse padrão, aumentar, diminuir, tá? Se for um pozinho, por exemplo, ó, diminui, deixa pequenininho, tá? E é isso. Daí a gente vem aqui. Vamos mandar essa daqui lá para trás e vamos selecionar as duas e vamos centralizar. Ela ficou justinha na borda, né? Mas nada que a gente não possa vir aqui e diminuir um pouquinho, né? Diminui um pouquinho e centraliza novamente. E pronto. Nós já temos a nossa tag, tá? Você pode colocar uma corzinha aqui. Eu vou pôr um rosinha bem clarinho e tá pronta. Igualzinha aquela ali, só que um pouquinho maior, né? Então, é, essa aqui também já está pronta, bem fácil. Vamos para essa daqui. Nós vamos desenhar novamente um retângulo com bordas arredondadas. Vamos vir aqui nesse mesmo grupo de ferramentas e vamos escolher o polígono regular. Tá? Vamos desenhar polígono. A gente vai desenhar um polígono, deixar ele bem retinho aqui. E vamos colocá-lo aqui em cima, com a pontinha acima da linha superior do retângulo. Vamos centralizá-lo. 
e vamos fundir. Vamos vir aqui na edição de pontos, vamos selecionar este ponto e vamos torná-lo curvo. Vamos passar aqui para o outro lado, selecionarmos, vamos selecionar este outro ponto e vamos torná-lo curvo. Tá? Agora a gente vai selecioná-lo, vou nessa ferramenta novamente aqui de replicar, vou refletir abaixo, vou selecionar os dois e vou centralizar. Vamos novamente nessa janela modificar e vamos interseccionar. Temos aquele ali. Vamos desenhar elipse. Só desenhamos uma elipse desse lado. Vamos selecioná-la, duplicá-la e trazê-la até a outra lateral. Selecionamos com shift a outra, as duas. Vamos centralizá-las, agrupá-las. Seleciona tudo, centraliza e funde. Certo? Isso mesmo. Para fazer essa bordinha aqui de dentro, é a mesma coisa que essa daqui. Então, eu acredito que não precisa explicar. Mesmo, o mesmo procedimento que a gente fez nessa daqui, você vai fazer nessa daqui, tá bom? Vamos deixá-la aqui no lado e vamos passar para essa daqui, que é a última. Como vamos fazer essa daqui? Com círculos, isso mesmo. Apesar de ser uma tag quadrada, nós vamos fazê-la com círculos, tá? É, mas antes, eu gostaria que você deixasse seu like e se inscrevesse no canal se você está gostando do vídeo, tá bom? Ah, e ativa também o sininho, que é para você receber notificações do canal quando tiver vídeo novo, ok? Vamos lá, então, para essa daqui. Vamos deletar essas duas aqui. Deleta. Vou vir aqui. Em desenhar elipse, vou apertar o shift e vou fazer um círculo. Vou vir nessa ferramenta, é, a janela, nessa janela replicar e vou duplicar a direita. Com a setinha do teclado agora, eu vou voltar cinco casas. Um, dois, três, quatro, cinco. Vou selecionar agora os dois círculos, vou duplicar a direita novamente e vou voltar também cinco casas. Um, dois, três, quatro, cinco. E mais uma vez eu vou duplicar a direita e volto. Um, dois, três, quatro, cinco. Agora eu seleciono todos os círculos e vou fazer o mesmo procedimento que eu fiz agora para baixo. Desço um, volto cinco, um, dois, três, quatro, cinco. Seleciono o, as duas fileiras, vou duplicar mais uma vez abaixo e vou voltar cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. E novamente. Um, dois, três, quatro, cinco, com a setinha para cima, né? Com isso, eu tenho... Um, dois, três, quatro, cinco, seis círculos nesse sentido. E um, dois, três, quatro, cinco, seis círculos nesse sentido. Então, eu tenho um quadrado, certo? Vamos selecionar todos os círculos e vamos fundir. Pronto, nós temos a tag. Só que tem um detalhe. Ele ficou com esses elementozinhos aqui, ó. Se eu vier aqui e colocar um preenchimento, o que, que vai acontecer? Ele vai ficar furadinho, olha. Dá para ver que ele está furadinho. Eu não quero ele furadinho. 
Então, eu venho aqui em objeto, liberar caminho composto. Liberando, ele vai soltar todos esses elementos e eu vou selecionar todos e vou deletá-los. Agora nós temos a tag quadrada prontinha. E com isso a gente encerra a aula. Eu quero agradecer a você que ficou comigo até o final e espero te encontrar nas próximas aulas. Te vejo no próximo vídeo. Obrigada. Tchau!